wakulu wa mwana wetu Yesu Kristo. Wewe ni Mungu unayetupenda Bwana. Wewe ni Mungu unayetujua Bwana. Wewe ni Mungu unayetufahamu kila mmoja Bwana. Wewe ni Mungu unayetizama katika mioyo yetu. Unatizama roho zetu Bwana. Nasi Bwana tunakuja mbele zako. Tukijua kwamba Bwana ulituumba tuweze kukuabudu. Uliumba ili tuweze kupata sifa. Ulitamani kuwe na sifa kutoka kwetu sisi Bwana. Nasi tuko hapa kukupa hizo sifa. Tuko hapa kukuabudu Bwana. Baba tunakuja mbele zako. Ukatuwezeshe unaposema nasi tupe masikio ya kusikia jinsi unasema nasi Bwana. Tupe moyo wa kuamini habari zako kwa sababu maneno nayo yasema ni uzima na uzima wa milele Bwana. Na hayo maneno ni roho Bwana. Wache kaurudishe nafsi zetu Bwana zikawe zilizo hai Bwana. Zikutane na wewe Bwana katika mazungumzo. Asante kwa sababu umependezewa. Wacha nitumie niwe mchongo bali wewe uwe mwenyenaji Bwana. Tuweke katika uwiso wa roho wako mtakatifu Bwana. Ili unaposema tukaweze kusikia Bwana. Baba ni asante kwa sababu umetupenda. Na ni kwa jina kula Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Bwana wabariki sana. Haleluya. Sasa tutachukua wakati mrefu tutachukua wakati ambao Bwana atakuwa ametembezewa. Haleluya. Kwa hivyo tutasandika unaweza kuna kile eh wa Kolosai mlango wa tatu mstari wa 12 hadi 16. Ndiyo Philippians ndio kitabu kinasoma sana hapa. Kwa hivyo najua ugumu unaweza kukusikwa siku kidogo kwa hivyo mimi nafanya kumalizia. Haleluya. Wa Filipi mlango ni wa pili mstari wa tano hadi 11. Twende moja kwa moja katika Philippians chapter 2 
mwana ndani wanapotaka kupata mahali aweze kutukuzwa huanza kujilekea hata viongozi wetu sio mna wao siku na wakati wakitafuta kitu wanajilekea wanakupatia namba ya mobile yako tupiga kwa ile anapatikana ananyenyekea kabisa anatembea mpaka mitaani kwa sababu anataka kitu haleluya na akipata kile kitu hata ile namba ukipiga ni mtenda hapo kwa ni msemao si ni kweli hello wakati kampeni si milioni si mwingine mlikuwa na namba ukipiga anapatikana jaribu saa hizi haitumiki kwa sasa haleluya basi nataka kukuambia mambo ya Mungu Mungu ni Mungu wa ajabu. Yule Mungu ninayemjua, ninayemwamini, ninayemwabudu, ni Mungu aliyesuka chini akawa kwenye mfano wa mwanadamu. Halo, yule Mungu katika enzi yake aliona katika hii enzi hataweza kukutana katika ule tukufu aliyokuwa nao ambao hata jicho huwezi kumuona akaona a a hiyo itafanyaje nitafikiaje huyu mwanadamu akasuka kiwango cha kuwa mwanadamu ili azungumzane na mwanadamu haleluya watu kiwambia hivyo wanakataa halo na usipoamini kwamba Mungu alikuja katika mwili basi rafiki yangu kuna shida Halo, usiwamini kwamba huyu Mungu anayeabudiwa, huyu Mungu ambaye amejaa utukufu, huyu Mungu ambaye amejaa sifa mbinguni na duniani, huyu Mungu ambaye akisema ambao sasa wakosema ni Yesu Kristo, kwamba alikuja katika mwili. Kama huamini alipokuwa katika utukufu wake na alipokuwa katika mwili kuna tendo moja ambao lilikuwa linaendelea. Haleluya. Aliabudiwa akiwa katika roho na akaabudiwa alipokuwa katika mwili. Hello. Si ni kweli? Hao masemaji. Kama ni kweli basi tumeshangilia kwa maana. Huyu ndiye Mungu ninayemjua ambao amesema katika kitabu chake kwamba ametupa ya kumjua Mungu wa kweli. Tunaweza kusoma hiyo basi time kwa kidogo. Amekupa wewe akili mwana wa Mungu uweze kumjua huyu Mungu wa kweli ni yupi. Haleluya. Mpaka sema nao mwangudu wa mwangudu katika roho ya kweli. Na mwisho akamalizia maneno yake ambayo yasema ni roho na ndio uzima. Haleluya. Bwana wabariki sana. Sasa hapa tunaona bwana wetu Yesu Kristo yasemekana alikuwa na katika utukufu mkubwa sana. Na katika huo utukufu na hiyo nafasi aliyokuwa nayo akaona hapana. Lazima nishuke kwa ajili ya huyo. Haleluya. Halo. Akashuka kwa ajili yako wewe. Haleluya. Alishuka kwa ajili aweze kuleta ili tuweze kupatana na yeye. Ili tuweze kuwa karibu na yeye. Ili tuweze kurudi katika ule mfano wake. Haleluya. Na nasema katika nafikiri ya Isaia kwamba Mungu yuko juu zaidi. Wangapi wanajua kwamba wako ndani ya Yesu Kristo? So we are in heaven with Jesus. In Christ Jesus. Hebu tusome Isaia anasema, "Kumbuke ni watu lakini mtatafuta Isaia nafikiri ya 50 na ngapi? 50 na saba. Yuko hapo juu. Kama wewe uko ndani ya Yesu Kristo, basi uko pale juu. Na kama huko pale juu, ah, ni bado tu wakati bado utafunguka uone ule ah, sehemu yangu kumbe sio hapa kama kale kafaranga ka kuku na kafaranga ka ulo eh pigo kafika mahali kanatambua kama jua eh kumbe sisi mimi si wa kuku bwana haleluya 
Si ati nini Yesu kamekana huku kama kula na kufanya kila kitu kama kuku lakini kuna siku katapata ufahamu. Na katipata ufahamu kanarudi mahali pake. Yes. Haleluya. Kwani hata mwana mpotee usi akipata ufahamu. Yeah. Kwani alizidi kukaa baada? Si alirudi nyumbani. Yeah. Haleluya. Sasa wako wana wa Mungu huku huku. Yeah. Yes. Wako kila mahali wamejaa. Yeah. Lakini bado kuna wewe uwafikishie wewe ujumbe. Yes. Hello. Wewe ndio unaoelewa. Yes. Yeah, Sasa ni hata fasa nafanya kazi yake na wewe pia fanya kazi yako. Haleluya. Wanakugojea waweze kupata ujumbe huu waseme ah. Kwani ilikuwa namna gani imekuwa sasa? Anaenda mahali ambapo anasali. Haleluya. Bwana wabariki sana. Nani amepata Isaya 57? Eh, akili yako sawa kwa tuanga hii. Upon lofty and high mountain and low set they get even tita went as low up to offer sacrifice. Mhm. Ngoja nipate ya Kiswahili. Nani uko na Kiswahili? Isaiah msina saba msina saba ya Kiswahili nasemaje Nasema Umeweka kitanda chako juu ya mlima mrefu ulioinuka sana ukaenda huko ili kutoa kabili Mhm Umefungia upendo. 
where just imagine a whole mighty God. And I can't be holy. I'm a child to go. I'm a child to waste of what. I'm a child to resort. I shook a kiwango to ponekana katika mwe. Na I shook a wave to test what quasi yako. I wave to familiar is a high resort. I wave to yani katika yo high resort. I wave to be petia. Eh, atakai mwe. Kwamba mungu wa hirisha upendo wake katika mwini. Hale mwini. Na katika mwini yotu najua kweli huyu ni mungu. Hale mwini. Ikiwa mungu katika uwezo wake kaja katika mwini. Aruhusu mwanadamu hata mweke taji ya miba. Haka si taji ya sponsi. Wala taji ya kukutia. Wala taji ya kupendeza. Taji ya miba ya uzigi kumdunga kichwa. Amaizari na hayo yote Na kwa sababu usimama kwa limo lake Usimama kwa limo lake Na limo lake lazima yue kwe Kwa sababu yeye yue kwe Lazima litimie Haibo sema siku ya tatu nitafufuka Siku ya tatu wakawa yuko hai Hata nyingo zime sema kwa mbae Haibo mzika kwa hivyo alikuwa na shukuri zingine za kuzifanya. Haleluya. Amemzika yuko imao si anatembea kwa jamaa. Haleluya. Basi nami nakwambia huyo ndiye Mungu mwokozi. Hello. Ukweli wa baba. Mm. Na huyo Mungu mwokozi ukiwa utamwacha utafute mwingine umwache kuwa yeye bado ni mtoto wa Maria umuwaje kwamba yeye bado hakuna Mungu utafute Mungu mwingine utakuwa umekosea na utampata utakuwa umemwacha umeenda kwa kingine haleluya kwa sababu hakuna mkombozi mwingine ila ni yeye haleluya huyu Mungu ambaye anaacha utukufu anakuja kwa ajili ya wanadamu anakuja kwa ajili ya wanadamu ampatie njia kwa sababu ilikuwa hakuna haleluya Soma katika Revelation. Nakumbuka malaika aliweza kutangaza nani atafungua kitabu na muhuri aweze kupiga. Kusoma yale yabadilikwa kwenye muhuri kwanza kukata hicho muhuri akahubiri mbinguni dunia huko chini hakupatikana mke. Hello. Ni malaika mwenye nguvu imagine ana uchunge nani atafungua hiki kitabu nani atakata siri hizi saba za nani 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 akatembea kote kukawa hakuna hata mmoja hata malaika wakati nzama hakuna wakaangalia hakuna duniani hakuna kila mahali hakuna jibu lilikuwa na Mungu mwenyewe hello sie ndio njia kweli na uzima sasa nikitengeneza Hili ya baji kuwa ni kwe Haleluya Nakatene za nishia Akafanya ye wanye Haleluya Na malaika waka musibudia Kuyo wana kondo Haleluya Bana wakarele sa Sasa Tazumunza na tu Huyu wana wetu Yesu Kristo Tunaona likuwa katika halizote Katika utukufu wote Lakini waka shuka Kwa katika umile na wanadamu Wanadamu waka muona Waka mtene ya mate Hivyo vya kakubaliana na yo Haleluya kwa haji Ndani yake Kulikuwa na upendo ambao hauna Kiwa ambao chakipimo Na katika ule upendo Ayo kuwa nae kabiki Aweze kuwa mkumi Haleluya Ikabiki aweze kuti Sibe Ikabiki aweze kufanya Hiko hiko Haleluya Inakuja sasa kutu sisi Hello, situ mana kamu? Tama lagi anak bawa di rumah bayi di mana kamu? Hello, tsunami di mana kamu? Siapa? Ah, di sini soal. Di kira kamu yang boleh kita kumpulkan kamu naik. Jee, kamu boleh naik. Di kira kamu yang boleh kita kumpulkan kamu naik. Jee, kamu boleh naik. Ikiwa Mungu mwenyewe aliweza kunyenyekea 
akasuka chini ili mwanadamu amfanyie kile kitu alikuwa anataka lakini mwisowe unakuta huyu Yesu Kristo yani anatuonyesha unajua ni picha ambayo tunaangalia tuweze kujiona uone alifanya namna gani anasemekana ni mzaliwa wa kwanza ni mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wenu wewe ukiwemo ama namna gani mimi ni wewe wewe ukiwemo ndugu wa kwanza ambao mzaliwa wa kwanza aliyepitia yote aibeba upendo aibeba uvumilivu je wewe ambao ni ndugu yake ukafanya namna gani iko ndani na kusema iko au pendo iko ah unyenyekevu iko ama iko na shaka ah ndio kidogo pekee basi kama ni kidogo kidogo wacha aongeze haleluya bwana wabariki sana kwa sababu wewe Mungu amekupa kibali haleluya ni wengi waliitwa sasa wengi waliitwa lakini wewe umechaguliwa haleluya katika wale wengi walioitwa wewe umechaguliwa haleluya kwa hivyo wewe katika wale wengi wewe ni mteule umeteuliwa kutoka katika hao wengi na kiwa umeteuliwa kutoka wale wengi una kazi ya kufanya ah na siku ndio kazi ya askari haleluya wajua wanaita wengi lakini katika wale wengi kuna wale ambao wanateuliwa awate wanateuliwa kwa sababu kuna kujifunza kazi fulani ya kuifanya kwa hiyo kuna chaguo bora. Sasa lazima kuna kazi assignment ya kufanya. Hali na wana wa Mungu wameitwa, wanateuliwa, lakini hiyo assignment wanatia ubi. Haleluya. Hello, siku ya leo ni maambiwa nje nikuambie, na mimi pia nikuambie. Haleluya. Kwa sababu ndio unapojiambia na wewe nikuambie. Haleluya. Basi lazima kuwe na upendo. Haleluya. Lazima upendo uwe umezidi. Kwa sababu upendo ukizidi hali ya udhaifu hautakuwa tena. Haleluya. Kwa sababu Yesu upendo ulipozidi hali ya kudungwa msumari, hali ya kufanya nini haikuweza kumzuia. Haleluya. Kwa sababu lengo na makusudi yake ilikuwa atimize. Haleluya. Na kwa sababu ya ule msukumo wa upendo aliweza kutimiza. Haleluya. Bas. Bwana wa Mungu tuko hapo. Eh twende kwa Wakolosai. Eh kama umeipata Wakolosai hiyo 3:12 kuendelea. na uvumilivu haleluya ikawa kuna kunyenyekea haleluya halo wafiki upendo hauna kunyenyekea lazima kuna kunyenyekea haleluya bila kunyenyekea upendo hakuna si ni kweli halo hata kama wewe ni mume unataka mwanamke wako humble before you as a woman before you usipokuwa na upendo kweli sasa ni nini nitakuvutia ili anyenyekee yeye yeah. itatoka wapi tunakuwa na force itatoka wapi wewe mwenyewe umeifungia umefungia upendo we just imagine a whole mighty god anayekaa mbinguni amejaa utukufu amejaa uwezo wote amejaa nguvu zote asuke kiwango cha kuonekana katika mwili na asuke aweze kuteswa kwa ajili yako aweze kuvumilia hizo hali zote aweze ku, yani katika hiyo hali yote aweze kuipitia ili atakaye mwamini kwamba Mungu alidhihirisha upendo wake katika mwili haleluya na katika mwili ndio tunajua kweli huyu ni Mungu haleluya ikiwa Mungu katika uwezo wake 
yake akaja katika mwili aruhusu mwanadamu hata muweke taji ya mimba mm. aka si taji ya sponge mm. wala taji ya kukutia wala taji ya kupendeza taji ya mimba ya uzidi kumdunga kichwa mm. hayo amaizani na hayo yote na kwa sababu usimama kwa neno lake haleluya usimama kwa neno lake na neno lake lazima liwe kweli kwa sababu yeye ndio kweli lazima litimie haleluya aliposema siku ya tatu nitafuvuka siku ya tatu wakawa yuko hai hata nyimbo zimesema kwamba alipomzika hali kwa hiyo alikuwa na shughuli zingine za kuzifanya Haleluya. Wamemzika yuko Emmaus anatembea kwa jamaa. Haleluya. Basi nami nakwambia huyo ndiye Mungu mwokozi. Halo. Ukweli wa baba. Mm. Na huyo Mungu mwokozi ukiwa utamwacha utafute mwingine umwache kuwa yeye bado ni mtoto wa Maria. Umwache kwamba yeye bado hakuna Mungu utafute Mungu mwingine utakuwa ukosea na utampata utakuwa umemwacha umeenda kwa kingine haleluya kwa sababu hakuna mkombozi mwingine ila ni yeye haleluya huyu Mungu ambao anaacha utukufu anakuja kwa ajili ya mwanadamu anakuja kwa ajili ya mwanadamu ampatie njia kwa sababu ilikuwa hakuna haleluya soma katika Revelation nakumbuka malaika aliweza kutangaza nani akafungua kitabu na mhuri aweze kupiga kusoma yale yabadilikwa kwenye mhuri kwanza kukata hicho mhuri akahubiri mbinguni dunia huko chini hakupatikana mke hello ni malaika mwenye nguvu imagine ana uchungu nani atafungua hiki kitabu nani atakata siri hizi saba zote nani 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 akatembea kote kukawa hakuna hata mmoja hata malaika wakati nzama hakuna wakaangalia hakuna duniani hakuna kila mahali hakuna jibu lilikuwa na Mungu mwenyewe hello sieni ndio njia kweli na uzima sasa nikitengeneza njia Hello. Ili abaki kuwa ni kweli. Haleluya. Akatengeza njia. Akafanya yeye mwenyewe. Haleluya. Na malaika wakamsubiria. Huyo mwana kondo. Haleluya. Bwana wabariki sana. Sasa tutazungumzana tu. Huyu bwana wetu Yesu Kristo tunaona alikuwa katika hali zote katika utukufu wote lakini akashuka akawa katika umbile la wanadamu. Wanadamu wakamwona wakamtemea mate hivyo vya akakubaliana naye. Hai. Kwa aji. So, ndani yake kulikuwa na upendo ambao hauna kiwango cha kipimo. Na katika ule upendo aliokuwa naye kabidi aweze kuwa mkubwa. Haleluya. Ikabidi aweze kutii. Sasa ikabidi aweze kufanya hivyo hivyo. Haleluya. Ninakuja sasa kwetu sisi. Hello. Sisi wana wa Mungu. Kama nani anabaa ajui kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Hello. Si unaambi wewe ni mwana wa Mungu. Si ni kweli? Ah, you will this one. Ikiwa Mungu aliweza kunyenyekea namna hiyo, je, wewe unao unyenyekea? Hello. Es me llama ikiwa Mungu mwenyewe aliweza kunyenyekea akashuka chini ili mwanadamu amfanyie kile kitu alikuwa anataka lakini mwishowe unakuta huyu Yesu Kristo yani anatuonyesha unajua ni picha ambayo tunaangalia tuweze kujiona uone alifanya namna gani anasemekana ni mzaliwa wa kwanza ni mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wenu wewe ukiwemo ama namna gani Mimi ni kiwemo. Wewe ni kiwemo. Ndugu wa kwanza, ambao mzaliwa wa kwanza, aliyepitia yote, alibeba upendo, alibeba uvumilivu. Je, wewe ambao ni ndugu yake ukafanya namna gani? Iko ndani, hebu sema iko. Ah, upendo iko. Ah, umelekevu iko. 
ama iko na shaka ah ndio kidogo baby basi kama ni kidogo kidogo wacha aongeze haleluya bwana wabariki sana kwa sababu wewe Mungu amekupa kibali haleluya wale wengi waliitwa sasa wengi waliitwa lakini wewe umejaguliwa haleluya katika wale wengi walioitwa wewe umechaguliwa haleluya kwa hivyo wewe katika wale wengi wewe ni mteule umeteuliwa kutoka katika wao wengi na kiwa umeteuliwa kutoka wale wengi una kazi ya kufanya na siku ndio kazi ya askari haleluya wajua wanaita wengi lakini katika wale wengi kuna wale ambao wanateuliwa awate wanateuliwa kwa sababu kuna kujifunza kazi fulani ya kuifanya kwa hiyo unateuliwa bora lazima kuna kazi assignment ya kufanya na wana wa Mungu wameitwa wanateuliwa lakini hiyo assignment wanatia ubii haleluya hallo siku ya leo ni maambiwa nje nikwambie na mimi pia nikwambie haleluya kwa sababu na wewe niambia na wewe nikwambie. Haleluya. Basi ah Mungu anatuhitaji kufanya jambo fulani. Na katika kunifanya hilo jambo fulani lazima kuwe na upendo. Haleluya. Lazima upendo uwe umezidi. Kwa sababu upendo ukizidi hali ya udhaifu hautaona tena. Haleluya. Kwa sababu Yesu upendo ulipozidi, hali ya kudungwa misumari, hali ya kufanya nini haikuweza kumzuia. Haleluya. Kwa sababu lengo na makusudi yake ilikuwa atimize. Haleluya. Na kwa sababu ya ule msukumo wa upendo aliweza kutimiza. Haleluya. Bas Bwana wa Mungu tuko hapo. Eh twende kwa Wakolosai. Eh kama umeipata Wakolosai hiyo 3:12 kuendelea. Watakatifu wapendwao. Eh basi hebu piga posi kama wewe ni mteule hebu inua mkono kama wajua uliteuliwa katika wale waliitwa wengi wewe ukapata nafasi ya kuambiwa jo hapa umehitimu kuingia haleluya kwa sababu wale waliohitimu wote waliomwamini bwana wetu Yesu Kristo walipewa uwezo kufanyika wale amen haleluya lazima uwe ni mwana wa Mungu bwana Lazima umepata huo uwezo umefanyika kuwa mwana wa Mungu bwana. Ili uwe wewe ni ndugu baada ya Yesu Kristo. Hai, uwe ni sehemu ya wale ndugu wengi. Hai, inasema basi basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu watakatifu wapendwao. Kwa hiyo watakatifu wapendwa. Kasi umependwa bwana. Hello Usijiangalie vile huko, vile hali iko. Wewe jua kwamba umeteuliwa na Mungu na amekupenda. Wewe ni miongoni wa wale wameteuliwa wapendwao na Mungu. Na wapendwao na Mungu anasema yote kutendeka kwa wema. Hello. Hao wapendwao na Mungu yote kutendeka kwa wema. Haleluya. Haitalishi usikie ah hili neno leo limenitafuna limenikuaruza kabisa ni vile inataka nikusonge wewe ni sehemu wa hiyo neno haleluya amen hallo ndio leo sema ah pastor umenilenga ah pastor ana kitu cha kulenga na wewe kwanza ana kulenga mwenye kulenga yuko mwenye kulenga ndio mwenye neno lake pia amkulenga hallo utasema ni mchungaji ah unamuonea bure si yake yule mwenye neno ndiye amekulenga wewe na mbona hakulenga mwingine si amekulenga wewe katika ufunuo anasema wote ni wapendao 
Hello, you are way where you are paying. Neki you are paying, you will when you go paying and you are the this shaky we will be like you paying. Hallelujah. When you are going to another area, you can see Kali. You go to you are paying. Kali, you go to the area, you are going to the Amen. Hallelujah. Hallelujah. Basi, anasema he. Watakatifu wa pendwao. Jeneke ni moyo wa hema. Hello? Eh? Wa na hema. Utu wema. Unyeneke. Hallelujah. Anasema ni tena. Upone na uomilifu. Hako ni uomataku. Wana wa mungu kukumilia ni utaku. Hako ni upanashida. Ama ya mwiyoni. Kuna mtu yaani anashindwa kuvumilia asa muka tayari. Halo, wana mwini kukasima tunakuwa na hile na ita. Sipi yako. Last Sunday ni wambia nakuwa na kiyo kile ita. Unaona hapa kama Yesu Christo anika. Angetumia nchia vila. Hallelujah. Halo, sine kwe. Wana mwini kukasima tunakuwa na hile na ita. Kuta hati. Na uvumilei. Hallelujah. Uvumilei kukasima wapai. Lakini zasa nasema. Hmm. Tukisawa ya kilogo. Mkichukuliana na kusameyana mtu wakiwa na sababu ya kumdaumu mwenzake. Haleluya. Wana sababu ya kumdaumu. Jua ni mwanadamu. Jua na kose. Jua ni hivi. Mumilia. Mpe time. Tulia. Haleluya. Wana wabariki sana. Mpe time tu. Kwa ni nakuhidi na minu. Kwa mbia. Kwa ni mtu anambia mini mweusi. Sasa si mini mweusi. Sasa yu kwenye nakuwa mejituka. Lakini usikuwa fikiriwa kwa sema wame kutukani. Lakini mwane wame kutukani. You are black. Sasa siniko black. Asasa. Ndaka sirika nani? Halo. Ukiwa wewe wame sirika basi wewe ni onashida. Halo. Sinikwe. Dere mia mimi ni mwuzi. Sasa mimi ni kasirike ni jamu. Sasa ni nini yo. Lakini si mtacheka na sema. Hei kumbo wame nijiwa kwenye wame mwuzi. Hallelujah. Kwa ni atendele ya chayi. Hello? Hey, how are you? You are here. I will make you happy. You are black. And I feel happy about being black. I think I get to know one. See, no one is. I was going to come to my chair. Hey, we are going to be here. 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 So, you are going to be here. 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 Hello? Hapo hapo ni wanataka wakimilia Atikona merusha boma na niona ni boma wana kuta Kuna ni kwa ni baluni Hello? Mina fikiri ni akumaliza kume ni kabaluni Tuna ya kujia upepo Hayelia Basi utafanya hivo ikiwa na niyako kuna chende chende ya upeno Hello? La sivyo, haa utakuwa umejamu kabisa mbona umekotokana kasa Suku bada ya mbisa, haa, kamilaka ya niko mweusi, hee, kumbo miniona ba Minu kwa nafiru uja niona kumbo mwona paka rangi ya mtu Story is nice Hallelujah Basi ya nasema, mkichukuliana Mkichukuliana na kusaleheana mtu akiwa na sababu ya kumda umu Ukiwa na sababu ya kumuna umu meza. Haleluya. Ukiwa na sababu. Suwe ni umuona sababu. Haleluya. Na ukiwa umuona sababu ya kumila umu. Sasa suwe ni umuona sababu. Misi ya wana sababu. Suwe ni ambia yu sababu. Mwamba ya ishi ni dokenishi yu sababu ya kufanyo leo uwele makusayamu. Suwe na msame. Haleluya. Halo. Basi yako. Nyo wana wa mungu lazima wa ishi. Kwa sababu, wana amewatoa katika ulimuru, amewengiza kwenye ufali. Halo, hebu, niko sawa? Amewatoa kwenye ulimuru wa mambo mengi, amewaweka kwenye ufali katika ulimuru. Manipa? Niko katika ulimuru, lakini niko nani ya ufali kwenye ulimuru. Halo, sasa, Kama buwana 
wimbo wa samee nini bibyo na nini haleluya anasema basi zaidi ya hayo yote yifikeni upendo ndio kifungu cha ukamilifu yifikeni nini upendo kwa hivyo sio ukiwa na upendo hata ijalishi iwe ni kiasi namba hii hii itafanya kazi haleluya haijalishi ni kiasi gani lakini upendo utafanya kazi kwa sababu kwa ajili ya huo upendo haijalishi kuwe kuna waka moto ileta upendo hapo moto utafifia makali haleluya haijalishi nini ya msikizani lakini ukiweka upendo mambo yatakuwa sawa hello nakwambia haijalishi wewe ni mko unaoelewa na bwana ambao anakamata sana lakini ukitia upendo akasema eh nimekamata nimekuja juu na huyu mbona awaki wajua amekutai bila aone kama wewe pia pressure tapanda juu anakuta pressure iko chini akija iko juu pressure iko chini wewe sasa atashanga badilika kwa pole pale pale pole tu eh siko nguvu wala nini achana tu pale na mke wangu pale huwa asimaye kidogo huwa ni hapo Haleluya. Eh? Hello, katika maisha yule anayeona makosa wacha yeye ndiye ameona. Usijidefend wachana na hizo story. Haleluya. Oh, that's on the defend ni kwa ni wewe umeona. Sure. But the problem is watu wanajitetea wala unajitetea ni wewe kubai. Haleluya. Yeye ndiye ameona, wewe hujaona. Sasa umatete ni ya naona sasa sasa ndio basi uja ndio nakuta hiyo basi nakuwa na tabu na nini na shida haleluya lakini wewe mwana wa Mungu kumbuka kama hali inakuja nguvu iko njia ya kusamaha ya kusamehana mwambie pole sikujua kama nitakukwaza sasa ndio unijua kwamba nilifanya hivi unakwazika si naisha lakini ukileta oni au na ribu zaidi mwana wa Mungu dunia yote inakutazamia wewe. Hello, kwa sababu umebeba utofauti ndani yako. Wewe uko kwenye ufalme wa mfalme wa amani, sure. Haleluya. Basi inasema ndio kifungu cha ukamilifu. Anamalizia kisema na amani ya Kristo iamwae mioyoni mwenu ndio mlio itiwa katika mwili. Hello? Amen. Katika mwili. Ni imani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Wacha tukienda huko tu. Wacha muamini na wacha fika kule huko. Kuimba na kumtukuzi. Haleluya. Utapata pastor tena na ubiri naishi hapa hapa. Maubiriana katika mwili haleluya hata mtu akishala na mauti maubiri yangu hayamsaidi si ni kweli haijendi kwa hiyo tunaubiriana sisi wa wenyewe tunaubiriana ili tuwe na upendo tuzidi huo upendo ili tuweze kuepuka mambo ambayo yanaweza kuepukika haleluya anasema basi <laughs> ah hapa ndio pana kuja maneno hiyo hebu soma 16 Naambia kama wewe unataka kusoma Biblia nitakuwaje Neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yetu Ah tulia hapo hapo Wewe unataka kusoma neno la Mungu Unataka neno la Bwana Yesu likae kwa wingi kwako Sasa mtu akija na maneno yake si atakubeba Ama msemaji si atakupeleka shaka huko Si atakupeleka huko Kwa sababu ndani yako hakuna neno la Mungu ndani kama hakuna sasa si anaweka yake na anakubalika yake anasema bwana akasema ndio ke anaelewa akwambia bwana yupi asema bwana anasema bwana si utaingiana kwa sababu neno la Mungu haliko ndani yako na neno la Mungu lazima ulisome ulitafute bwana wasemaje hapa atakuelekeza mahali yeye anasema alo wajua ni ndio imebeba kila kitu ukweli wa kwamba imebeba kila kitu lakini hapo ndani kuna neno la Mungu lake. Na kwa sababu yeye ndio yeye atakuelekeza mahali yeye anasema. Haleluya. 
Bwana wa baraka sana. Hello. Mm? Neno la Bwana anasema likae ndani yenu katika yani neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Mkifundisha na kuonyana na kuonyana kwa sabuni na nyimbo na tenzi za rohoni. Wewe ukimwambia Mungu kwa neema neema Haleluya. Mungu amebadilisha. Wana wa Mungu lazima tuishi kwa tofauti. Haleluya. Tusienene bila ulimwengu huko. Sisi tunapewa kitu. Tuko na Bwana wetu Yesu Kristo. Na tuko ndani ya ufalme. Haleluya. Licha ya kuwa tuko hapa duniani, tuko ndani ya ufalme. Na ufalme huu ndio maana ulimwengu wote unatarajia ukuone wewe ukiwa tofauti. Haleluya. Haijalishi huko na mwana gani. Wewe uwe tofauti katika hali ambayo iko. Haleluya. Wenzako wakilia njaa wewe na mshukuru Mungu kwa ajili ya uzima unaopatikana. Sasa kwa hivyo Bwana wabariki sana. Kwa hivyo wana wa Mungu tuna njia ya kufanya kama vile mtaulizi wetu. Haleluya. Haipo jaa upendo haijalishi kulikuwa na mna gani. Mahali popote palipokuwa na hali mbaya alitelemesha upendo. Haleluya. Halo, hata wakati wale wawili wakiwa wanaomba mwingine anaomba kabisa anaomba huyu mwingine anaomba hivi mwingine anaomba hivi. Hai, mwingine anasema yeye Mungu ni rehemu mimi mwenye dhambi. Mwingine anasema ah mimi si kama fulani. Kaniambia Mungu, mzuri. Kama humble. Haleluya. Na Mungu anataka we must be humble before him. Halo, ikiwa uwezi ku humble kwa Mungu utahamba kwa mwanadamu tu kitawezekana haiwezekani na ukiwa na hamba unanyenyekea kwa Mungu kwa mwanadamu itakuwa ni rahisi halo hapo msema sikwe ikiwa kwa Mungu ukiwa uko mtilifu kwa Mungu utakuwa na tilifu pia kwa Mungu sana sikwe haleluya kwa sababu ile Mungu ikiwa amesema lazima tuweze kumwamini. Amen. Sasa sisi tuko na Mungu. Lazima tukae vizuri kwa Yesu. Haleluya. Lazima kuwe na ile pole ya kuvuta. Haleluya. Mtu akitazama anasema hakika ni tamani. Amen. So msikia ile mm. lazima tuwe na upendo na yeye. Haleluya. Haijalishi imekuwa namna gani wewe uweze kupitia ni kwa ruto na ina hali ya ngoo Yesu Kristo alipitia. Yako haitoshi. Ndio yako wewe sasa kuna mfano wa kuangalia. Yeye alikuwa hakuna, alikuwa ndio yeye. Yeye alikuwa yeye ndio yeye. Haleluya. Lakini wewe una mahali kwa kuangalia. Sasa kwa hivyo. Eh? Na imani yeye alikuwa ndio yeye tu basi. Mm. Akipigwa ndio yeye akivalishwa ya taji akifanywa nini ndio yeye. Ili wewe uweze kuona ilikuwa na kwa sababu ya upendo. Na ukiwa na upendo, hii hali yote ambayo mvutano ambao uko unaisha wenyewe. Haleluya. Ndio anataka wana wa Mungu waishi kwa amani. Hiyo ndio ni maadhesia. Halo, wana wa Mungu waishi kwa amani. Wana wa Mungu wangu wasishi kwa amani sio ile. Something wrong somewhere. You are child of God. And you, you have no peace with God. If you have peace with God, you will have peace with anyone around. Hallelujah. No kitaka uinuliwe na sima unyeke. Hello. Hakuna jia nyingine. Hata mungu anasema. Anapenda wale wenye kunyeke. Baby, haweze kuwakusa unyeke. Kwa yesu wa minyekea na sisi lazima minyekea kwa mbini. Tumuagulu, tumutukuzi, tuwe na upenu. Haleli, na mwana wa mbaiki sana.
of Christ live in, mm. in you. See you. Mm. In a separate tenor, let it work in you. That's how God will be good. Where he will in a living than he has, but it doesn't work in them. Where he will be in a living than he has, but it doesn't work in them. Where he it will do many good things in you. Okay, what is the case? Uta uta kazi in the doors of Panika, put your walk. Go put your walk. I love the same way. It will help you to teach others. It will help you to teach others. With that. Yes. It will help you to understand things correctly. It will help you to understand things correctly. God's Spirit will cause you to sing. It will cause you to sing differently. It will cause you to sing differently. Hi. Kind of songs to reach out. You can't sing differently. You can't sing differently. You can't sing differently. Why do you worship God? Why do you worship God? Why do you worship God? Usi isi, wewe usi isi, 
I mean, he's sitting. All right? Brother, Miss Ben, you look at me. Me, you see Ben. See where you've been? Me, you see Ben. So you're not having a death. All the guys come in the car, we buy a book. What kind of guy is you? What kind of guy is you? Hey, 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 hey.